नमस्कार मी संतोष चव्हाण एम पी सी शेती यूट्यूब चॅनलवरती आपलं सर स्वागत आहे आज आपण बघणार आहोत महाराष्ट्र अभियांत्रिका सेवा गट व ब संयुक्त पूर्व परीक्षा जी दोन हजार अठराला झाली त्या परीक्षेमधील आपण अर्थशास्त्र या विषयावर जे प्रश्न पडले त्या प्रश्नांचं थोडक्यात विश्लेषण बघणार आहोत पहिलाच जो प्रश्न पडला आहे तो म्हणजे जी एस टीची अंमलबजावणी कोणत्या घटना दुरुस्ती कायद्यानुसार झाली आता लक्षात ठेवा जी एस टीच्या अंमलबजावणी एकशे एकावी घटना दुरुस्तीनुसार झाली आता कधी कधी तुम्हाला एकशे पंधरा आणि एकशे बावीस असे प्रश्न येतील म्हणजे पर्याय येतील एकशे पंधरावी ज्यावेळी काँग्रेसने हे विधेयक मांडलं त्यावेळी ते एकशे पंधरा होतं आणि ज्यावेळी बी जे पीने हे विधेयक मांडलं त्यावेळी ते एकशे बावीस हा होतं लक्षात ठेवा नरेंद्र मोदी यांनी एकोणीस डिसेंबर दोन हजार चौदाला एकशे बावीसावी घटना दुरुस्ती विधेयक दोन हजार चौदा म्हणून ह्या ह्या विधेयकाची सुरुवात केली पण ज्यावेळी एक एप्रिल दोन हजार सतराला संपूर्ण म्हणजे जी एस टी लागू करण्याचे निश्चित करण्यात आलं म्हणजे एक जुलैला ज जसं लागू करण्याचे निश्चित करण्यात आलं तेव्हा ती ही जी घटना दुरुस्ती आहे पुढे ती एकशे एक झाली म्हणजे पूर्ण एकशे एक वी घटना दुरुस्ती झाली लक्षात ठेवा एकशे बावीसावी म्हणून मांडलेली पण मधली विधेयक वगळण्यात आली आणि डायरेक्ट तिला शंभर नंतर एक शिकाव क्रमांक मिळाला आता जी एस टी हा एक अप्रत्यक्ष कर आहे जी एस टीत कोणकोणते कर विलीन झाले तर साधारणत विक्री कर असेल करमणूक कर असेल केंद्रीय विक्री कर असेल जकात व प्रवेश कर असेल लक्झरी कर असेल लॉटरी जुगार सट्टायावरील कर असेल खरेदी कर असेल आधीभार उपकर असतील उत्पादन शुल्क असेल केंद्राचा केंद्राचा अतिरिक्त उत्पादन शुल्क असेल सेवा कर असेल अतिरिक्त सीमा शुल्क असेल विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क असेल किंवा केंद्रीय अधिभार किंवा उपकर असेल सर्व विलीन करण्यात आलेलं आहे एक लक्षात ठेवा जी एस टीत कोणकोणते विलीन करण्यात आलेले नाही असा जर तुम्हाला प्रश्न आला तर लक्षात ठेवा की जी एस टीमध्ये जी एस टीमध्ये जी एस टीमध्ये कोणकोणते विलीन करण्यात आलेले नाही तर मूलभूत सीमा शुल्क म्हणजे ज्यावेळी माल परदेशातून बाहेर येतो तो त्यावेळी जो कस्टम ड्युटी असते ते दुसरी गोष्ट नि निर्यात कर तिसरी गोष्ट रस्ते व प्रवासी कर चौथी गोष्ट टोल कर म्हणजे टोल काय जी एस टीत गेलेला नाही प्रॉपर्टी कर म्हणजे आपण खरेदी विक्री करतो मुद्रांक शुल्क आणि वीज कर विजेवरचा जो कर आहे हे विलीन झालेलं नाही लक्षात ठेवा पुढचा दुसरा एक प्रश्न आहे खालपैकी कोणते विधान बरोबर आहे सॉरी असत्य आहे असं आले अठ्ठावीस जुलै दोन हजार भारत सरकारने राष्ट्रीय कृषी धोरण जाहीर केलं हो कृषी किंवा ॲग्रिकल्चरशी संबंधित हे जे धोरण आहे ते भारतातनं जाहीर केलं होतं चोवीस जुलै एकोणीसशे एक्क्याण्णव भारत सरकारने नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर केले हो बरोबर आहे आता औद्योगिक धोरणं जर बघितली तर एकोणीसशे सत्तरला औद्योगिक परवाना धोरण आहे नवीन औद्योगिक धोरण एकोणीसशे एक्क्याण्णवला आहे यापूर्वी जी एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसला एक आहे एकोणीसशे छप्पन त्यानंतर एकोणीसशे सत्तर आणि त्यानंतर एकोणीसशे एक्क्याण्णव लक्षात ठेवा पुढचा प्रश्न पुढचा जो हे पर्याय आहे एकोणीसशे चौऱ्याऐंशीमध्ये भारत सरकारने नवीन संगणक धोरण जाहीर केले बरोबर आहे संगणक किंवा कॉम्प्युटर पॉलिसी जी आहे ती एकोणीसशे चौऱ्याऐंशी याचा अर्थ हित तिन्हीही बरोबर आहेत म्हणजे हित यापैकी नाही हे म्हणजे कोणते असत्य यामध्ये नाही पुढचा प्रश्न पुढे लक्षात ठेवा चोवीसावा म्हणजे यामधला तिसरा जो प्रश्न आहे खालील विधान विचारात घ्या आणि त्यापैकी कोणतं सत्य आहे आणि कोणतं असत्य हे सांगा आता ऑक्टोबर एकोणीसशे पंचेचाळीसमध्ये जवाहरलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय नियोजन समितीची स्थापना झाली आता इथं जर विच विचारात घेतलं तर एकोणीसशे अडतीसला काँग्रेसच्या हरिपुरा अधिवेशनात काय झालं तर पंडित नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली म्हणजे त्या हरिपुरा अधिवेशनाच्या अध्यक्ष होती सुभाषचंद्र बोस त्यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय नियोजन समिती स्थापना करण्यात आली होती एकोणीसशे अडतीस म्हणजे एकोणीसशे पंचेचाळीस चौक मार्च एकोणीसशे पन्नासमध्ये नियोजन आयोगाची स्थापना केली हो बरोबर आहे आणि राष्ट्रीय विकास मंडळाची स्थापना एकोणीसशे बावन्नमध्ये स्थापन केली एकोणीसशे बावन्नमध्ये केली आता या दोघात काय फरक आहे नियोजन मंडळ किंवा नियोजन आयोगाची स्थापना पन्नासला आहे राष्ट्रीय विकास परिषदेची स्थापना एकोणीसशे बावन्नला आहे नियोजन मंडळ हे असंवैधानिक आहे म्हणजे घटनेची तरतूद नाही किंवा अवैधानिक आहे म्हणजे कायद्याने याची तरतूद केलेली नाही तसंच राष्ट्रीय विकास मंडळ हे सुद्धा असंवैधानिक आणि अवैधानिक आहे दोघांचे अध्यक्ष पण राष्ट्रपती सॉरी पंतप्रधान असतात उपाध्यक्ष नियोजन आयोगाचा उपाध्यक्ष असतो राष्ट्रीय विकास आयोगाचा उपाध्यक्ष नसतो लक्षात ठेवा असा दोघांच्यातला फरक सांगता येईल म्हणजे चोवीसचं उत्तर आहे ते ब आणि क फक्त बरोबर आहे म्हणजे अ चुकीचं आहे लक्षात ठेवा 
पुढचा प्रश्न आहे भारतीय बँकांना प्रत्येक वर्षी अग्रक्रम क्षेत्राला चाळीस टक्के कर्ज देण्याची तरतूद आहे हो बरोबर आहे आता यामध्ये दुसरा जो मुद्दा दिला आहे तर परकीय बँकांनी बत्तीस टक्के अग्रगम क्षेत्राला कर्ज पुरवठा करण्याचे लक्ष पूर्ण केले पाहिजे हो हे पण बरोबर आहे लक्षात ठेवा आणि तिसरा आहे सर्व भारतीय बँकांना अग्रक्रम क्षेत्राला कर्ज पुरवठा करण्याचे लक्ष अनिवार्य नाही असं नाही सर्व बँकांना हे अनिवार्य आहे आता अग्रक्रम म्हणजे काय तर अर्थव्यवस्थेत अशी काही क्षेत्र आहेत ज्यांना वेळेवर योग्य प्रमाणात कर्ज मिळणे आवड असते ही कर्ज छोटी असतात म्हणजे उदाहरणार्थ शेतकरी असेल किंवा बेरोजगारी असेल बेरोजगार मजूर असेल किंवा अपंग व्यक्ती असतील महिला असतील जनधन योजनेअंतर्गत काही कर्ज असतील अनुसूचित जाती जमातीची गा ग्रामीण कारागिराशी संबंधित असे जे दुर्बल घटक आहेत किंवा कृषी असेल किंवा लघुउद्योग असेल या लघुउद्योगांना कर्ज पुरवठा व्हावा यासाठी ही एक प्रकारची एक अग्रक्रम किंवा प्रायोरिटी सेक्टर लँडिंग असं म्हणतात त्याला आता हे तर सर्व व्यापारी बँकांना भारतातल्या अनिवार्य आहे अनिवार्य नाही असं होत नाही म्हणून पंचवीसचं उत्तर आहे एक लक्षात ठेवा आता काय झालेलं आहे एम व्ही नायर नावाची एक दोन हजार अकराला समिती आली आहे जे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्या देशात आली एक पुनर्निरीक्षण समिती नेमली आणि दोन हजार बाराला ह्याने अहवाल दिला आणि वीसपेक्षा जास्त जर एखाद्या परकीय बँकेच्या शाखा असतील तर त्यांच्यासाठी वेगळा निकष आणि वीसपेक्षा कमी परकीय बँकांसाठी बँकांच्या शाखा असतील त्यांना दोन हजार वीसपर्यंत म्हणजे दोन हजार वीसपर्यंत टप्प्याटप्प्याने असं अग्रक्रम क्षेत्राचं लक्ष पूर्ण करायचं आहे सर्वात जास्त अग्रक्रम क्षेत्रात जर बघितलं तर अठरा टक्के कृषीला आहे त्यापैकी आठ टक्के सीमांत म्हणजे जे लहान शेतकरी आहेत त्यांच्यासाठी पुढं आता इथं बघा पुढचा जो प्रश्न आहे भारतीय रिझर्व्ह बँकाची रोखता समायोजन निधी त्याला आपण काय म्हणतो एल एफ एल एफ म्हणजे काय लिक्विडिटी ॲडजस्टमेंट फॅसिलिटी म्हणजे ह्यामध्ये काय काय येतं तर रेपो रिव्हर्स रेपो आणि एम एस एफ एम एस एफ म्हणजे काय मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी लक्षात ठेवा तर इथं काय सांगितले तर याला परवानगी देते टिंबटिंब म्हणजे खाली पर्याय दिलेत भारतीय रिझर्व्ह बँकेला रोजच्या रोज बाजारातील रोखता व्यवस्थापन करणे हो बरोबर आहे दुसरं बाजार व्याजदाराचे संकेत प्रस्तावित करणे म्हणजे बाजारात काय थोडक्यात रेपोचा दर रिव्हर्स रेपोज दर यांचे संकेत प्रस्थापित करणे हे दोन्ही वाक्य इथं काय बरोबर आहे याचा अर्थ सव्वीसचं जे उत्तर आहे ते तीन लक्षात ठेवा आता रिझर्व्ह बँक ही काय करते तर पतनियंत्रणाचे साधनं वापरते यात दोन प्रकारचे पतनियंत्रण साधनं वापरते एक संख्यात्मक आणि एक गुणात्मक संख्यात्मकमध्ये काय येतं एक बँक दर एक बँक दर दुसरं राखीव निधी राखीव निधीमध्ये काय येणार सी आर आर एस एल आर ह्या गोष्टी येतात त्यानंतर रेपो रिवर्स रेपो ज्याला आपण एल एफ म्हणलो म्हणजे लिक्विडिटी ॲडजस्टमेंट फॅसिलिटी लक्षात ठेवा त्यानंतरचा एक वेगळा घटक आहे तो म्हणजे मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी लिक्विडिटी ॲडजस्टमेंट फॅसिलिटीमध्ये रेपो आणि रिवर्स रेपो येतो मग अशी मी चुकून एम एस एफ म्हणलो सॉरी पुढचा अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न सन दोन हजार अकरामध्ये भारताचा मानवी निर्देशांक किती होता आता सन दोन हजार अकरामध्ये भारताचा मानवी निर्देशांक होता तो सत्तावीसचा ऑप्शन जो आहे तो एकशे चौतीस म्हणजे एकशे चौतीसावा नंबर होता आता मानवी विकास निर्देशांक म्हणजे काय ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स यु एन डी पीने एकोणीसशे नव्वदमध्ये पहिल्यांदा मानव निर् मानव विकास अहवाल जाहीर केला त्यामध्ये काय मोजलं जातं तर वेगवेगळ्या देशाचे मानवी विकास निर्देशांक म्हणजे एच डी मोजला जातो त्यामागे जी प्रेरणा होती ती कोणाची होती मोह महबूब उल हक आणि अमर्ती सन यांची होती दोन हजार दहामध्ये हा निर्देशांक ज्या गटावरून काढला जातो त्यात बदल करण्यात आला आणि आता तीन आयम वापरल्या जातात म्हणजे तीन डायमेन्शन आणि चार निर् इंडिकेटर त्यातमध्ये काय एक दीर्घ आरोग्यमय जीवन दोन ज्ञान म्हणजे नॉलेज शैक्षणिक स्तर मोजला जातो म्हणजे पंचवीस वर्षापेक्षा जास्त ज्यांचं वय ती किती सरासरी शा शाळा शिकलीत आणि अठरा वर्षापेक्षा कमी वय जी मुलं आहेत ती किती शाळा शिकतील अशा म बाबतीतला महत्त्व एक निर्देशांक काढला जातो आणि तिसरा म्हणजे चांगलं जीवनमान म्हणजे तिथं दरडू स्थूल उत्पन्न घेतलं जातं लक्षात ठेवा तर तीन प्रकारची अशी हे केले जातात आता हा मांडतो कोण तर यू एन डी पी आणि यू एन डी पीमध्ये जे मांडतं ते शून्य ते एक या दरम्यान त्यांना मूल्य दिलं जातं त्यामध्ये हायेस्ट जो असेल त्याला अत्युच्च म्हणतात झिरो पॉईंट आठ म्हणजे आठशेपेक्षा जास्त जो उच्च मानवी विकास आहे तो सातशे ते सातशे नव्याण्णव आणि मध्यम मानवी विकास आहे तो झिरो पॉईंट पाचशे पन्नास ते झिरो पॉईंट सहाशे नव्याण्णव आणि आपला क्रमांक तो मध्यम मानवी विकास निर्देशांकात लागतो आणि निम्न असेल तर साडेपाचशेच्या खाली म्हणजे पॉईंट साडेपाचशेच्या खाली पुढचा प्रश्न आहे 
भारतातील पहिल्या महिला बँकेची स्थापना कोणत्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात केली आता वर्षाच्या अर्थसंकल्पात केली ती तेराच होत्या सबलीकरण व्हावं वित्तीय समावेशन व्हावं आणि लिंगविषयक बाबी हाताळण्याच्या दृष्टीने काय केलं तेरा चौदा लाखाच्या अर्थसंकल्पात महिला बँकेचं स्थापना करण्याचं ठरवलं आता यामध्ये पहिले जे भांडवल होतं ते हजार कोटी होतं त्याचं मुख्यालय नवी दिल्लीत आणि ही बँक संपूर्ण भार सरकारच्या मालकीची आहे बँकेचं घोषवाक्य काय इम्पॉरिंग वुमन इम्पॉरिंग इंडिया बँकेची पहिली शाखा मुंबईतील नरिमन पांडे येते आणि जरी ह्याची मुख्य शाखा जरी दिल्लीत असली तर ह्याची जे उद्घाटन करण्यात आलेलं आहे ते मुंबईत करण्यात आलेलं आहे लक्षात ठेवा पुढचं महत्त्वाचं म्हणजे ह्यात काय असं नाही की पुरुष यात कर्जदार किंवा ठेवीदार असू शकणार नाही तर दोघे असणार असं नाही महिलाच असेल मात्र प्रामुख्याने जर प्रायोरिटी भर कुणावर दिला आहे महिलांवर लक्षात ठेवा आणि ही सुद्धा बँक आपल्या ज्या शाखा आहेत म्हणजे आरबीआयच्या नियमानुसार पंचवीस टक्के ग्रामीण भागात काढणार आहे आता भारत हा तिसरा महिला बँक असलेला देश आहे पहिला आहे पाकिस्तान दोन नंबर आहे टांझानिया आणि भारताचा कितवा नंबर लागतो तिसरा लक्षात ठेवा पुढचा आता एक आहे की दी गुटमा गुटमाकर आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉप्युलेशन सायजेशनच्या दोन हजार सतराचा जो अहवाल आहे त्यामध्ये किती महिलांचा गर्भपातामुळे मृत्यू होतो तर वीस लाख लोकांचा महिलांचा मृत्यू होतो लक्षात ठेवा दरवर्षी एवढा आणि लास्ट प्रश्न आहे सन दोन हजार अकराच्या जनगणनेनुसार टिमोटिमोळे जिल्ह्यांची पंधरा टक्केपेक्षा कमी लोकसंख्या जी आहे ती शहरांमध्ये राहत आहे इथं जो ऑप्शन आहे तो गडचिरोली आणि सिंधुदुर्ग लक्षात ठेवा गडचिरोली आणि सिंधुदुर्ग आता सर्वात जास्त जर ग्रामीण लोकसंख्या बघितली तर राज्यांच्या बाबतीत उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वात जास्त आहे अठरा पॉईंट सहा आणि बिहारमध्ये त्यानंतर आहे आणि त्यानंतर पश्चिम बंगालमध्ये सात पॉईंट पाच टक्के जी लोकसंख्या आहे ती म्हणजे देशाच्या एवढी म्हणजे सर्वात जास्त ग्रामीण लोकसंख्या उत्तर प्रदेशमध्ये त्यानंतर सर्वात कमी जी लोकसंख्या आहे ग्रामीण लोकसंख्या ती सिक्कीममध्ये आणि मिझोराममध्ये लक्षात ठेवा आणि देशाच्या एकूण शहरी लोकसंख्येपैकी सर्वाधिक लोकसंख्या असलेली पहिली तीन राज्यं जर विचारली म्हणजे आपल्याला जर विचारली तर लक्षात ठेवा महाराष्ट्र तेरा पॉईंट सत्तेचाळीस टक्के लोक हे काय राहतात शहरात राहतात म्हणजे महाराष्ट्राचा इथं पहिला नंबर आहे पुढे हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा आवडला नसेल तर डिसलाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा तुमच्या काय प्रतिक्रिया असतील तर कमेंटमध्ये द्या धन्यवाद